。下个角色永远是最好的。第一次见面就没没怎么说话，因为是一个乖巧小女生。对，实际上我们相处下来就是平常都是互怼的状态吗？对啊，互怼啊，打打闹闹啊，然后呢，太幼稚了，就是相处模式就像幼儿园的小朋友一样。应该不会吧？下次我要问问他这个问题，问问他妈妈会不会生气。然后我。第一不爱吃醋，然后就那种平时吃饺子或者是什么要蘸醋什么的，我从从来不吃醋。可能感情的话，以前小的时候会比较爱吃醋吧。这个问题不应该问我吧，应该问问我的粉丝们吧。我当然希望是我的演技粉会比原粉多一些。我的师兄胡歌再合作一次吧，之前特别想和宋祖。你在采访里面说过，那是比较欣赏的他的哪一点？就觉得他很可爱，身高不够啊，可能这个不太适合，很享受打比赛的那种感觉。应该有一百双以上吧，可能进组这一次是我带的，因为腿伤了带的最少的，就是你可能就一开始啊、呃，就带十几双鞋，都等到你离开剧组的时候，啪就变成几十双鞋。他好像会繁衍一样，不会，我从来不控制你，想吃什么都吃什么。啤酒肚，秃头太可怕。啤酒肚是可以靠自己练下去，但秃头没有办法靠自己长出来。嗯，会啊，就是有的时候可能会点进去看一下，看大家偷偷在聊什么东西。我觉得有趣的。当然就海蜇了，陆飞会游泳。什么？没有听见。特别不爱自拍，就是我觉得我，大家老说我帅，我觉得其实挺困惑的。到某个年龄段以后，就很少觉得自己帅。可以啊，我都行。我这个人，没人陪我就自己一个人去呗，没什么大不了。骑行，我去台湾也是自己一个人去的，可能就会更期待与别人的攀谈，你会去更多的和陌生人交谈。那我觉得就很难相处了。嗯，虽然我现在这个吃辣在退化，但是还是很爱吃辣的。我觉得如果不能吃辣，未来的日子会很难过。可能会主动接近，但是。不一定会主动表白，很久没有被人表白过了，可能就，呃，换个话题，清纯可爱安静，还可以，男友力就是让你的另一半变得更好。其实我不太会 P 图，我都都给别人 P， 因为我不太会用修图软件。我我就是除了打游戏以外，我基本上是个电脑白痴，或者就是手机上也很多东西都搞不明白那种。其实我连支付宝都没有，我觉得这个年代没有支付宝的人一定很神奇。后来才慢慢学会逛淘宝，有淘宝账号，但是也没有支付宝。我觉得就是在正常人不跟那些职业的和专业的比啊，我正常人的水平里面应该是还 OK 的，十盘的能吃个一两盘吧，已经很厉害了。就是一般打一晚上能吃一把鸡，差不多。就是小鸡能看啊，上次给他们也展示过，我的手指可以这样。我也没见过别人可以。还有一个小技能绝活，就先不展示，展示一个就够了。可能如果你下次采访我的时候，我会展示一个新的吧。就是小时候有，之前挺爱裸睡的，现在不喜欢。现在感觉光光着睡总觉得怪怪的
，一定要穿个短裤、短袖什么的啊。敷面膜，只要我在拍戏的话，每天都会敷。就我觉得，风这个这个概念，就是想做什么就趁年轻赶紧去做。不要等到身体不行啦、体力不行啦的时候再去做就来不及。比如说去年的时候，我没有通过努力，就是去拼尽全力拿到 MVP。那今年万一我受伤了，我又得再多等一年。就是你如果不趁当下的时候，赶紧去你把你想要的争取到，你就可能明年就没这个机会了。比较随性吧，比较有自己的个性，这样很拼、很执着的一些。骑行嘛，去西藏，一个月。